con Nora y con Marita, pero vamos a escuchar primero a Nora. Ella es hermana de Mariana Aguilar. Pasó poco más de una semana de este siniestro vial en donde un hombre, Bruno Viera, de 25 años, atropelló en saber al 2800 a Mariana y a su hija Brisa. Mariana murió. El hombre abandonó el lugar, las dejó tiradas ahí. Brisa se recuperó de las heridas, pero Mariana murió. Bruno ya recuperó la libertad. Se presentó 12 horas después en la comisaría, pero está en la calle. Hoy ocho días, ayer fue una semana, eh, mis papás eh, no pudieron ir al cementerio ayer. Eh, realmente fue un día muy fuerte, Brisa la está pasando en la playa, se la llevaron las primas como para despejar un poco. Yo creo que por ahí toda la gente dice, bueno, Brisa tiene 18 años, es una nena independiente, pero yo les quiero decir lo que es Brisa. Brisa es una nena que dormía con su mamá en la cama, eh, que jamás frecuentó un baile, una fiesta, Esos, esas nenas que le iban a hacer los mandaba a mis papás. Eh, ella tiene un retraso madurativo, pero aparte de eso, sacando eso de contexto, son esas nenas que, que por ahí hoy no se ven, esos nietos, esos hijos, esas sobrinas, que es todo amor, eh, y es difícil. Es ¿Y muy se difícil. puede entender lo que pasó? pasó digo, ¿Se entiende que Mirá, en el momento hizo... del accidente perdió a su mamá? Eh, cuando se lo dijimos en el hospital... Primero yo le tuve que mentir en el lugar del accidente porque ella me preguntaba por su mamá y yo le decía que estaba bien. En el hospital le dijimos que estaba grave y después eh, mi hermano fue el, el que le dijo, ella entró en shock, la tuvieron que sedar. Eh, al día siguiente me llaman de la comisaría, ahí ella entendió cuando se fue despertando, se le fue diciendo gracias al hospital por la ayuda de las psicólogas. Hay dos chicas que nos llaman todos los días, me mandan mensaje. Eh, Así que está acompañada. Eh, cuando le dije que, que el asesino de su mamá estaba preso, ella se puso a llorar, pero de alegría. Y cuando empezaron a hacer las notas acá, le tuve que decir la verdad. Le tuve que decir la verdad, que estaba libre. Eh, y ella entró en shock ahí, adentro de la casa de mis papás. Y yo la miré a los ojos y le dije que se quede tranquila, que yo me iba a hacer cargo de que ese hijo de eso pague. Que ese asesino pague lo que hizo. Y hoy ella decidimos que, que salga de, de esto... Eh, porque um, creemos que todavía no, no cayó, es como que ella se hizo un, un, un mundo paralelo en donde habla de su mamá, sí, fallecida, pero es como que siempre como que la acompaña. Entonces, bueno, cuando pasen los días y nosotros podamos, cuando ella vuelva, tendrá que tener asistenta, asistencia psicológica en el hospital, que realmente vuelvo a agradecer porque se portaron muy bien, nos llaman, me mandan mensajes, así que bueno, en ese, en ese aspecto está bastante contenida. Ella es Nora, una de las hermanas, y también charlamos con Marita. Marita, eh, hermana de Mariana, que se vino desde Chaco, eh, se tiene que volver, lamentablemente, y es una situación que está dejando a toda una familia destrozada. Y en este contexto también, saber que la persona que atropelló, abandonó, se fue del lugar y mató a su hermana, y que ya recuperó la libertad, por supuesto que es mucho más difícil de digerir. Esta persona, al presentarse 12 horas después, más o menos, yo venía viajando desde Chaco y ella nos venía comunicando más o menos lo, lo poco que se sabía. Eh, esta persona al presentarse 12 horas después solamente se lo notificó, se le hizo las extracciones de sangre pertinentes y volvió a estar en Nunca su casa. Estuvo Nunca estuvo preso. Nunca estuvo preso. Eh, Nunca estuvo preso. Y como mucha gente vertía en los comentarios, un accidente le pudo pasar a cualquiera. Un accidente le puede pasar a cualquiera, yo le contesté a una persona. Pero vamos al hecho de, de lo que pasa después. Eh, si vos cometés un accidente y te das cuenta, te quedás, das la cara, por más que no se pueda hacer nada, quizás diferente hubiera sido para nosotros procesar de saber quién fue, de que hubiera dicho, hoy por hoy no sabemos qué le pasó, cómo iba, él no iba solo, iba acompañado, esa persona tampoco se presentó. Y como yo dije, a esa persona, a mi hermana, le, le golpeó en la cara porque el, el, el golpe está del lado de la, del acompañante. Y, y bueno, y también fue mentirle a, a, a mis papás, que mis papás no se pudieron despedir de su hija. Yo les tuve que decir a, a, a mis papás que, que no podían mentirles de que porque yo llegaba tarde, que un día de viaje, y bueno, mi papá es una persona con bastante conocimiento, viste cómo es, este, no se puede papá, pero la realidad es que mi papá cuando empezás a hablar y empieza a escuchar las notas y ve las imágenes del auto, él se da una idea cómo quedó mi hermana. Ella la vio, yo no la vi, yo mi imagen es de mi hermana hablando conmigo cuatro horas antes, porque eran los 18 de mi sobrina, que se los festejó el día antes. Eh, 
porque me dice, allá en Chaco ustedes reciben los cumpleaños, sí, entonces yo quiero hacerle algo igual. No sé si Dios sabía lo que le iba a pasar, sinceramente. Eh, pero mi imagen es hablando con mi hermana en una videollamada de los cuatro, cinco horas antes. Y despertarme a las cinco de la mañana con esa noticia fue muy choqueante para mí. Y procesarlo con mis papás todos los días, día a día, es muy fuerte. Eh, mi mamá no pudo despedirse de mi hermana. Mi mamá entró en un shock cuando la estábamos enterrando. Y, y no quiere, no, que ayer le dijimos si quería ir al cementerio. Y no quiere.